清少納言と藤原の忠信光る君へに学ぶ日本史宮中を逃げわした異色カップル清少納言は藤原の忠信に思いを寄せられて宮中を逃げわしたが釣れない態度を示し続けた。清少納言と藤原の忠信という異色のカップルのその後を詳しく見ていこう清少納言は生没年不詳だが平安時代の中級貴族清原の元助の娘として生まれている六の神立花の則光と16歳の頃に結婚した彼女は男の子則長を産んでいるそして彼女は993年頃から一条天皇の中宮貞子の女房として出資した現代社会でも仕事を取るか結婚生活かとその選択に迷う女性は多い結婚生活での彼女は体育会系の則光とはあまり話題が合わなかったようである。結局、清少納言は、彼と別れて仕事の道を選ぶことになる。一方の藤原の忠信は、太政大臣、藤原の為光の次男として、963年、広報4年に生まれている。木を見るに敏な忠信は、藤原の金家の長男、道高が関白になると、中関白家に近づき順調に出世を重ねた忠信はさらに道高に接近するため娘の中宮貞子のもとに頻繁に出入りするそして忠信は貞子のもとで女房として活躍する清少納言に惹かれるようになっていく忠信は何度か清少納言に恋文を送ったが彼女は釣れない態度を示したそれもそのはずで清少納言は別れた夫立花の則光とも以前と同様に接する男女関係に開放的な女性であったまた清少納言は中宮貞子が使い道に困っていた多量の宗師枕にするからともらい受けるそして彼女はその宗師に思いつくままに随筆を書いてゆくこの清少納言が書きためた枕の宗師が中宮の女性たちの間で大変な評判となる清少納言は容姿はいまいちでしかも当時は女の命と言われた髪の毛もつけ毛でごまかしていたしかし枕の宗師のおかげで彼女は再起間髪な女性だという噂が広まりモテ女に変身する何しろ当時の女性に必須の教養は琴を弾くこと筆美しきこと和歌に巧みなことであった。多くの男性貴族たちは、小生意気だが、教養があり、明るい性格の清少納言に踏みを送った。藤原の雪成や、藤原の実方も、清少納言に興味を示した貴族たちだと言われている。そのうちに、実方と雪成は、敬遠の仲となり、宮中の天皇の前で、実方が雪成に殴りかかった。そのために、実方は、陸奥へ左遷となり、その地で没する結果となっている。考えた挙句に、忠信は清少納言の気を引こうと、白楽天の一節を引用した次のような文を送った。君たちは都で花咲き、錦の帳の下で得意にしているが、
という謎めいたい一節だけを聖書名言に送り、忠信はすぐに返事が欲しいと伝えた。この白楽天の主は、僕は雨降る夜に草案で寂しく暮らしていると続くのである。もちろん聖書納言はこの漢詩をよく知っていたがそのまま書いて返すのは脳がないと考えたそこで忠信の友人で和歌の名詞藤原の金刀の和歌の一節草のいおりを垂れか尋ねんと書いて彼女は忠信に返したこの記事に富んだ聖書納言の応答に忠信はじめ宮中の男たちは感嘆して彼女の評判はさらに高まった翌日からは多くの貴族たちが「草井織さんはどこだ?」と尋ねてきたというそのため藤原の忠信の清少納言への思いは憧れだけで終わってしまった。この評判に全部の立花の則光も彼女のもとに駆けつけ喝采するという一幕もあったのだというしかし995年朝徳元年の4月に関白藤原の道隆が死去すると中宮の和やかな状況が一変する藤原の道長と道隆の子これちかの熾烈な権力争いが表面化するすると好機を逃さない忠信は中関白家から距離を置いて藤原の道長に接近したこれちかとその弟高家は誤って火山条項に矢を追いかけたため左遷となる。後ろ盾を失った中宮貞子に代わって道長の娘明子が一条天皇に取り立てられる中宮を去った清少納言に代わり明子の女房として紫式部が入ることになるそのため本当は清少納言と紫式部は一度も中宮では顔を合わせていないところで清少納言は枕の創始において僧侶の条件として顔の良きこと声美しきことを挙げている高級の女性たちは盛んに「宝永」に参加したが目的は仏教の縁にすがるというものではなかった「宝永」は顔と声が美しき僧侶が金色まばゆい趣味団の周りで総額を奏でるのを眺めるものであった現代的に言えば高貴な女性たちが歌舞伎や演劇を鑑賞するのと同じである平安貴族たちはいやしくも感覚的で美しくないものみやびでないものは排除した。そして恋愛をするにも洗練された一種の芸術的態度が必要とされたのであるそのために清少納言や泉式部のように多くの男性と浮き名を流す濃い大きい女性がもてはやされた紫式部は清少納言とは対照的に控えめでどちらかといえば暗い性格の女性であった紫式部は日記に清少納言についての批判を半ば憧れもあったのか記述しているが少し長いが現代文を見てみよう清少納言はいつも得意げな顔をして文章の中に漢字を使いまくっているけれど書かれたものをよく読むと漢文の知識はまだまだ未熟だあんなふうに
、私は人とは違うんですよ、と思い込んでいる人は、絶対に周りと比べて見劣りするようになるはずだ。一時期の調子は良くてもその先は続かない感性を売りにする人ってぶっちゃけ普通のことにも「素敵感動」「最高」って騒ぐから結局中身のない人間になるだろうそれから「その先はどうするの?」ってはたから見てると心配になる。以上のように紫式部は清少納言を批判している紫式部は清少納言がなぜ枕の草子のような作品を書けるのか理解できなかったのかもしれない清少納言の枕の草子が感覚的情緒的で紫式部の源氏物語が哲学的論理的だと言われるゆえんだ紫式部は清少納言が持つ天性の才能に嫉妬して彼女を批判したに違いない藤原の忠信は一条天皇のもとで活躍し源利勝藤原の金藤藤原のいきなりらの3人の苦行とともに死納言と称された藤原の忠信は道長の右腕としても活躍し太政大臣まで出世して69歳で逝去した清少納言は後に没落して老衆を晒したという逸話を残しているが本当のことは未だに不明である。